オービリン大学ビジネスマネジメント学部教授の宮本文幸と申しますえ本日は皆さんに流通マーケティングビジネス領域の学びについてお話ししたいと思いますえはじめにビジネスマネジメント学群の特徴についてお話ししますビジネスという綴りの真ん中に愛の文字が隠されていますえ私たちはビジネスの中心に愛の心が必要だと考えます愛のあるビジネスが人の思いを形にしていくのだと考えます私たちビジネスマネジメント学群ではオービリン大学の精神であるキリスト教に基づく人間愛と奉仕の心を最も大切なものと考えていますそれは現代のビジネスにも求められるおもてなしの心であり世界で評価されるジャパンブランドの根底でもありますぜひ私たちと一緒にビジネスの中心地新宿で実践的に学びましょうビジネスマネジメント学群では業種や業界について学ぶビジネスプログラムと会計や法律などのスキルを学ぶマネジメントプログラムの2つのプログラムを5つの専門的な領域で構成しています。このようにビジネスとマネジメントの両方のプログラムを学習することによって特定の学問分野に特化する従来型の学科生とは異なりビジネスの具体的な知識とマネジメントのスキルの両方を学ぶことが可能となりますさらにビジネスプログラムとマネジメントプログラムの2つのプログラムのそれぞれにおいても複数の科目分を学ぶことができるなど柔軟な学習計画を立てることができますこのように皆さんの興味や将来目指す職業に合わせて自由に組み合わせることで学びの多様性と専門性の両方を高めることができますこれがビジネスマネジメント学群の特徴と言えますビジネスプログラムには国際ビジネス、流通マーケティングビジネス観光ホスピタリティエンターテインメントビジネスエアラインビジネスの領域がありますがここでは具体的に流通マーケティングビジネス領域についてご説明しましょう左にありますのが実際の科目名ですところで皆さんマーケティングとは何でしょうかマーケットとは市場、市場のことで売り手と買い手が集まる場ですマーケティングとは市場に売り手として参加して成功するための活動や科学を指しますすなわち研究開発商品の企画開発生産販売物流といった一連の企業活動を通じて商品やサービスを消費者に購入してもらうまでの範囲を学びます21世紀に入ってほぼ四半世紀が過ぎましたがインターネットの発展やビジネスのグローバル化などの反面感染症や戦争紛争などによりグローバルマーケティングの環境はより複雑となり、企業は何が売れるのかを予測しがたい時代になりました。現代のマーケティングでは、いかにまだ誰も気づいていない潜在ニーズを発見し、新しい商品やサービスを創造し、プロモートしていくのかが重要な課題と言えます。この科目群では、このような背景を踏まえて、流通やマーケティングのビジネスの特徴や、科学的かつ実践的な理論を学んでいきます。この科目群を専攻した学生さんたちは業種を問わず幅広い分野の企業を目指しています。大きく分けると2つ挙げられます。1つはマーケティングを専門としたり、マーケティングを支援する企業、すなわち広告代理店やマーケティングリサーチ会社、商社、貿易会社や卸売、小売業、物流やロジスティック企業などです。もう1つは製造業やサービス業などの様々な企業に就職して、そのマーケティング部門、すなわち商品企画や宣伝広報、販売促進などの部門で働くなどです。今までになかった新しい価値を発見、創造して、それを伝えていく仕事はワクワクする楽しさを実践できるものです。ビジネスマネジメント学群では、他の科目群やプログラムを自由に組み合わせ、皆さんが希望する様々な進路に最適なカリキュラムを提供することを通じて高度なビジネスパーソンを育てます
いろいろなビジネスをしてみたいと思っている皆さん、大学時代に留学をはじめ、いろいろな経験を積んでみたいと願っている皆さんのご入学をお待ちしています。ぜひ私たちと一緒に夢を叶えましょう。